Hello everyone! So, ito po yung part 2 ng video na Catholic Church Wedding Requirements Step-by-Step -step Guide. Kung hindi nyo pa yung napanood, ilalagay ko lang yung link dito sa description. So, sa part 1, ipinag-usapan natin kung ano ba yung mga requirements para um, makakuha ng marriage license. So, after po dun sa local civil registrar kapag nakapag fill up na po kayo ng application for marriage license and while waiting po sa schedule ng inyong um, seminar, pwede na kayong pumunta sa church kung saan nyo gustong magpakasal. So, step number one, usually, hahanapin nila yung application for marriage license form na fill up nyo. So, ipapakita nyo yun sa kanila and then bibigyan nila kayo ng mga requirements. And then, step number two, kailangan nyo itong i-provide. So, ito na yung mga list ng mga requirements. Una, birth certificate, NSO or PSA, baptismal certificate, and confirmation certificate. Photocopy, depende kung saan church may record kayo ng inyong baptismal at confirmation. Usually, ang babayaran dyan is 100 pesos. Next is, Senumar, yung nakuha nyo na sa munisipyo. Yung original copy is uh, kailangan yung isubmit doon sa church. Kaya photocopy lang yung hiningi nila doon sa local civil register kasi yung original sa church nyo yun i-submit. And then yung marriage license nyo finally na nakuha nyo na. And original copy din yun isasubmit nyo sa kanila. So step number 3, chapel information. Kung hindi ka taga roon kung saang simbahan ka magpapakasal, kailangan nila ng chapel information from your parish kung taga saan ka or taga saan kayo ng partner nyo, kayong dalawa. So pumunta lang kayo sa inyong parish and tanungin nyo yung information clerk and humingi lang kayo ng BSC information sheet. So depende kung anong term yan sa inyo. And wala naman yung bayad. Uh, pwede nyo din i-photocopy kasi um, hihingi sila ng copy niyan sa BS Information Sheet. Isa sa'yo, isa sa partner mo, isa sa parents ninyo, isa-isa. And then, isa-isa din sa mga sponsors ninyo or mga ninong at ninang ninyo. So, kung iba-iba kayo ng barangay, syempre doon kayo magpapapirma kung saan kayo nakatira. And medyo hassle talaga siya. Ewan ko kung the same ba sa ibang church, kung ganito ba din. So, again, iba-iba po yung process. And, doon sa BSC information sheet, may mga tao kang hahanapin doon, mga facilitator, BSC coordinator, may mga questions din kung sumasali ka ba sa prayer meeting sa inyong barangay, kung active ka ba, nagsisimba ka ba doon palagi. So, konting advice lang, kung hindi ka ganun ka-active, be friendly na lang para bumirma silang lahat. <laughs> lahat naman nadadaan sa mabuting usapan, di ba? So, after nun, pumunta ulit kayo sa parish or sa church at papirmahan nyo yun sa parish priest. Wala namang babayaran din, kailangan nyo lang din itong isubmit doon sa church kung saan kayo ikakasal. Kasi yun yung gusto nilang uh, makuha na chapel information. Step number four, permit to marry. So, kung sa ibang simbahan kayo magpapakasal, bibigyan nila kayo ng marriage ban and magbabayad kayo ng 500 pesos dito. So, ibibigyan nyo ito doon sa church kung taga saan kayo kasi doon kayo tatawagin. And ito yung public announcement na kayo magpapakasal na. So, they will inform you sa exact date ng tatlong magkakasunod na Sundays kung saan tatawagin yung mga pangalan nyo. Usually, uh, ginagawa to before magsimula yung mass or depende. Basta tatlong Sundays yun ang magkakasunod. So, after three Sundays, pwede nyo nang i-follow up if pwede nyo nang makuha yung uh, permit to marry signed by the parish priest. Once na signed na po ng or napermahan na po ng parish priest, automatic naman po na i-release na nila yung permit to marry. Letter lang din siya na doon nyo yun isasubmit doon sa church kung saan kayo magpapakasal. So, step number five, may tatlong seminars na kailangan nyong mag-attend. So, again, depende rin yan sa church ninyo. So, una, basic orientation seminar. So, yung schedule nito sa amin is every first Saturday of the month. Uh, kailangan kasama yung both parents, yung sponsors, at kayong ikakasal. 
And then, yung pangalawa naman is Pre-Cana Seminar or Preparation Before Marriage Seminar. Bale, two days ito, um, Saturday and Sunday. So, pag sa Saturday, yung ikakasal lang, dalawa lang kayo, and sa Sunday, kasama na yung parents, sponsors, and kayo din. So, medyo hassle talaga siya, lalo na may mga work din, di ba? Yung mga parents natin, and lalo-lalo na yung mga sponsors ninyo, mga ninang at ninong nakukunin ninyo. So, mas maganda talaga if konti lang yung ninong at ninang. Pero, depende pa rin po yan sa preference ninyo. And, depende po talaga yan sa requirements ng church. So, pag nakumpla nyo na lahat ng mga uh, requirements, lahat ng mga seminars, pag natapos nyo na lahat ng yun, um, step number 6 is magkakaroon ng initial interview kung saan may mga katanungan tungkol sa inyong dalawa, mga personal questions, and then magbibigay sila ng schedule for the final interview by the parish priest. So, sa interview na yun, parang ipa-finalize lang naman yung schedule ng wedding ninyo. And may mga some personal questions na din. So, pagkatapos nun, kailangan nyo na lang magbayad. So, step number 7, yung payment. So, yung wedding fee na binayaran namin is 3,890 and for choir din nagbayad kami ng 1,000 pesos and again po, depende po yan sa church ninyo kung magkano po yung wedding fee and ano po yung um, process po sa inyo, exact process sa inyo and yung sponsors din is 200 pesos per person so Kung marabi yung sponsors ninyo, usually, kayo din po yung magbabayad nun. Depende kung maniningwil po kayo doon sa mga sponsors ninyo. Pero, pag hindi, kayo po talaga yung magbabayad doon. So, ayan, tapos na po. Konti lang siya, pero medyo hassle lang talaga yung process kapag ginawa nyo talaga yan. Gusto ko lang talagang i-share ito kasi in our own experience, grabe. Napakahirap talaga. Yung hindi mo alam kung ano ba yung una mong gagawin, wala ka talagang alam. As in, kailangan mo ba talagang i- as in step by step, kung ano ba talagang dapat gawin. So, I hope na nakatulong to sa'yo, sa inyo, kung uh, nagpa-plano na rin kayo magpakasal. And gaya namin, before na, hindi rin, or wala rin kayo medyo idea kung ano ba yung mga gagawin or mga possible requirements. So, I hope talaga na nakatulong to. And again, uh, depende po yan kung saang church po kayo. Depende po talaga yan sa lugar ninyo kung magkano po yung exact fees na babayaran po ninyo at ano po yung exact process po na pagdadaanan ninyo. So, thank you so much po for watching and God bless po sa inyong wedding. Bye!